Bolivya'dan Peru'ya karayol ile geçiş yaptığınızda sizleri ülkenin en popüler ve en yüksek rakımlı göllerinden biri olan Titihaha karşılıyor. Bu gölün hem Bolivya hem de Peru'ya kıyısı vardır. Titihaha Gölü, Bolivya sınırını geçtikten sonra ilk yerleşim yeri olan Puka şehrine kadar sizlere eşlik ediyor. Highest navigable on the board, Titihaha. Please no means Titikaka. Kaka no. Titihaha. Puka şehrinden Titihaha Gölü üzerinde yapılan Uros Adaları turu gezginlerin vazgeçilmezleri arasındadır. Bu adada hala süren İnka kültürünü görmek son derece etkileyicidir. Oksijenin azlığından dolayı tüm çalışmalara rağmen gölde balık yetiştirmek pek başarılı olmamış. Karaçı adında 10 santimetre boyunda çorbası meşhur, kılçıklı bir balık yaşıyor sadece. İnkaların torunları, Aymara boyunun bir devamı olan Uros yerlileri, Totora isimli sazlardan inşa ettikleri yüzen adalarda sıra dışı bir hayat sürdürüyorlar. Anakara'nın kanunlarından ve vergilerinden bağımsız yaşamak istedikleri için karaya yerleşmeye reddederek suyun üzerinde çok ilginç bir yaşam kurmuş Uroslar. Uroslar, kayıkları, evleri ve üzerinde yaşadıkları yüzen adaları her şeyi sazdan yapıyorlar. Zaman içerisinde çürüyen sazları yenilemek gerekiyor. Yenilenemeyecek durumdaki adalar ise terk ediliyor. Şu anda 45'in üzerinde sazdan adacık var gölün üzerinde. Yaşam olan 25 adada yalnızca bir ilkokul ve bir poliklinik var. Dolayısıyla ilk öğretimlerini tamamlayabilen çocuklar daha ileri eğitim için ana karaya gitmek zorundalar. Koyu mavi ve soğuk sular, hem yükseklik hem soğuk iklim burada yaşamayı zorlaştırsa da Uros kabileleri binlerce yıldır bu gölü kendilerine yurt edinmişler. Burada mutluluk ve barış içinde yaşıyorlar.